ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി മിക്സഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആലുബാബയുടെ ബിരിയാണി റൈസ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരമണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിരിക്കുക കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി വെള്ളം ഒട്ടുമില്ലാതെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരി ഇങ്ങനെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ചെമ്മീനും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ ചെമ്മീൻ ആയത് കാരണം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം ബീൻസ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാരറ്റ് ഒരു സവാള ക്യാപ്സിക്കം ഉള്ളിത്തണ്ട് അരിഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയില പിന്നെ ജാതിപത്രി പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോയാ സോസ് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ ചില്ലി സോസ് ഉപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കുരുമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പെട്ട പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറുവപ്പട്ടയും കുരുമുളകും കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ മുട്ട കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി കുരുമുളകും കറുവപ്പട്ടയും കൂടി പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം ചിക്കനിലും ചെമ്മീനിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം സോയാ സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഒരു നാരങ്ങ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം റൈസിൽ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള റൈസ് പൊടിയാതെ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കും വെള്ളം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ എത്രയാണോ അരി ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും തന്നെ വെള്ളവും അതിൻ്റെ പകുതിയും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കപ്പ് അരിയാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ജാതിപത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കനും ചെമ്മീനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ പാത്രത്തിലോട്ട് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെമ്മീനും ചിക്കനൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണം പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ചിക്കനും റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് റെഡി ആയി നോക്കാം റൈസ് റെഡി ആയി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി മുട്ട റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ക്യാരറ്റും ബീൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടെ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത ക്യാപ്സിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിത്തണ്ട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരസ്പൂണും കുരുമുളകും കറുവപ്പട്ടയും കൂടി പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സ്പൂണ് സോയാ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒന്നര സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ ചില്ലി സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും ചിക്കനും ചെമ്മീനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം റൈസ് തണുത്ത നല്ല സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള റൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് എടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി റൈസ് കട്ടായി പോകാതെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേറെ ബോളിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഇതിന് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫ